Sofikoko subiri hapo tutakuwa na zungumzia mengi zaidi na saa kuhusiana na masuala ya elimu tuweze kuona namna gani kutokana na mtihani wa kitaifa ambao siku ya leo waziri profesa George Magoha ambaye ni waziri wa elimu ametangaza kwamba basi atakuwa anatoa matangazo kuhusiana na matokeo ya mtihani wa KCSE mtihani wa mwaka wa 2020 mtazamaji kwa hivyo basi amesema kwamba kuanzia mwendo wa saa sita unusu hivi matangazo hayo yatakuwa yanatolewa rasmi kuweza kufahamu jinsi watahiniwa wa mwaka wa 2020 walivyofanya katika mtihani huo mtihani wa kitaifa iwapo we basi ni mtahiniwa na uliweza kuandika mtihani wako mtihani wa mwaka jana mtihani wa mwaka wa 2020 subiri hapo tu manake hapa ndani ya kit news basi ndoko nakupasha mengi zaidi kuhusiana na matokeo hayo na bila shaka mtazamaji nitakuwa nazungumza naye Joseph Kioko kuhusiana na swala hilo na vile vile Edwin Ogada ambaye ni mwalimu katika shule ya Alliance High School tunaungana naye moja kwa moja mtazamaji kupitia kwa njia ya mtandao tuweze kupata sehemu zake na hisia zake kuhusiana na matokeo haya ambayo yanatangazwa siku ya leo Edwin karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani Asante sana bwana Nick wa Mbua Nam Matokeo yes. ya KCC yakitangazwa kutangazwa rasmi siku leo na waziri wa elimu Professor George Magoha hisia zako na kama mwalimu wa Lions High School shule ambayo imekuwa ikifanya vizuri zaidi hapa nchini je matarajio ni yapi Ha, kwanza kabisa ni kushukuru kwa hii nafasi ya kujumuika nani katika KTN News na ni niko na matumaini makubwa sana kwa kwa kutarajia matokeo Uh, kwetu sisi kama walimu kwa Lions tulifanya juhudi zetu zote na tuna tunatumai tuna, tuna kwamba Mungu atatuwezesha tupate matokeo bora. Na hebu tuzungumzie wakati wa kuandika mtihani wa KCC mwaka 2020 pengine wakati ambapo COVID-19 inapiga taifa vizuri eh, Kenya wakati ambapo visa ni vingi wakati ambapo tunazungumzia swala la Uh, wimbi la tatu la covid-19 na tuseme pengine changamoto ambazo mlikumbana nazo kama walimu kama watahiniwa na katika sekta elimu kwa jumla wakati ambapo mtihani mtihani huu ukifanywa changamoto zilikuwa zipi uh, 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 shukran tena uh, ningependa kusema kwamba kwanza ni kushukuru uh, the minister of education that is wizara ya wizara ya elimu kwa ile courage ambayo walichukua kuanisha ya kwamba that we report back to school that was in October last year na wale wataeliwa ambao walikuwa wanatarajiwa kufanya mtihani wao mwaka huu na kwa kweli uh, wizara ilichukua very big step to ensure that wameleta wanafunzi wakarudi pamoja na walimu ilikuwa ni wakati wa tandabelua we were not so certain of the future but we came on board na tuliweza kufanya our bit na zile changamoto ambazo tuliweza kupitia ilikuwa tu ni hofu ya kwamba itakuwaje wakati wa mtihani na kumbuka mimi nilikuwa supervisor wa KCC in one of the nearby schools and tu hofu ya kwamba huenda kama mwanafunzi atapatikana na na, na na virusi hivi vya corona tungewezaje kuweza kusitiri hali kama hiyo lakini tunashukuru Mungu jitihada ziliwekwa vizuri iwe ni hand sanitizers wash hand washing hand, hand washing points we tulikuwa tunachukua temperatures za wanafunzi kila asubuhi kabla waingie katika chumba cha mtihani tungetu tulikuwa tunachukua temperatures zao ili tuhakikishe kwamba ziko katika ile limit ambayo ministry of health imeweza kutupitia so atukuweza kushuhudia ma, 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 matukio mabaya katika centers tofauti tofauti na tuliweza kuikamilisha vizuri mpaka ile wakati tukaweza kuelekea katika kusahihisha mtihani wa kitaifa so Nami. tunashukuru kwa Mungu kwa sababu alituwezesha tukaweza kumaliza vizuri na sasa leo tunatarajia matokeo ya hawa watahiniwa na, na, na pengine bwana Edwin matokeo ya mwaka huu pengine tunasubiri yes. 
pengine huenda yakawa yako chini kidogo ukilinganishwa na mwaka wa 2000 mwaka wa 2019 na nam? Uh, no kwa mimi kama yule ambaye ako na tajriba katika elimu na masuala ya elimu nimekuwa nikisema ya kwamba kama kuna mwaka ambao tunaweza kupata matokeo bora zaidi kushinda miaka yote ni mwaka huu kwa sababu gani unapata ya kwamba wakati ili janga la covid lilipokuja na shule zikafungwa kila mtu akuwa anajua ya kwamba kutaendaje na tutaweza kuretia shuleni mwaka jana ama ingewezekana turudi mwaka huu jinsi ambavyo profesa Magua alivyosema na unapata kwamba wakati watu wa au wanafunzi na walimu walikuwa katika likizo nyumbani tuliweza kutumia mitandao that is a zoom google kujifunza katika 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 mitandao tofauti tofauti kuendelea na masomo na wakati wa, wanafunzi waliporejea shule na hata walimu waliweza kuweka another gear of engagement with the students in order to be able to recover the lost time so to me i'm very confident ya kwamba kama kuna mwaka ambao watu walifanya kazi kupita kiasi walipo kama kuna wakati waliweka juhudi zao zote kuanisha ya kwamba watoto wetu maisha yao ya usoni isiweze kuharibika then ni mwaka huu na jinsi ambavyo tulivona katika release ya KCPE professor alisema kwamba mwaka huu kulikuwa na matokeo bora zaidi kulingana na mwaka uliopita 2019 and therefore even this year it is my hope and i just want to encourage our candidates and the parents and the teachers wherever they are watching us from but let us be optimistic tupe na matumaini ya kwamba tunatarajia matokeo bora zaidi Na, na, na bwana Edwin pengine somo ambalo unafunza katika shule la Alliance na naweza lifahamu pengine unafunza nini Alliance? Amini mwalimu wa historia. Na mwalimu wa historia. Pengine tukijaribu kuangazia wakati wa mitihani manake ilikuwa ni wakati mgumu sana kwa wanafunzi wacha tuseme wakati ambapo waliselea nyumbani kwa muda mrefu pengine sasa wakija kuandika mtihani wao mlitumia mbinu gani kuhakikisha kwamba mnawafanya watulie na waweze kufanya na kuandika mtihani wao vizuri pengine Asante sana bwana Niko Ambua muhimu ni kuwa tuweza kuhakikisha hao wanafunzi ya kwamba yote yangekuwa sawa The most important thing was to assure that, that everything will be okay na tuliweza kuambia ya kwamba hili janga si janga la shule moja ni janga la dunia mzima na kila mtu ambaye ako katika ulimwengu huu aliathirika kwa njia moja au nyingine kupitana na uh, na janga hili na kwa hivyo ilikuwa ni muhimu kwanza tuwapatie moyo ya kwamba it is possible to overcome the challenges that covid-19 brought in the education sector ili wajitatiti na waweke bidii na waweze kuendelea na jitihada ya kujikamua waweze kupita mtihani wao. Ya kwamba hata kwetu hapa Alliance nakumbuka tuliweza kufanya mazungumzo mengi sana na wanafunzi. Tuliweza kuita wale wa wa kuongelesha wa kutoka nje wale motivational speakers, counselors. You know the board coming on board, the teachers are on board and everybody was like lazima tuhakikishe hao wanafunzi ya kwamba kila kitu ingekuwa sawa na watoe hofu na wa focus even wakati wanaenda kufanya mtihani wa focus wakijua ya kwamba inawezekana inawezekana wapite mtihani na inawezekana wa overcome na waendelee na maisha yao ya ni kushukuru mahala pa elimu katika society that if you want to measure the strength of a country then check the investment that that country does in the education so that if we get anything wrong tukienda tu mrama kidogo na masuala ya elimu you can be sure tutaribu mambo mingi hawa engineers hawa madaktari mawakili wanategemea wanategemea ya kwamba tuwapatie wanafunzi bora kutoka shule za secondary wakielekeza vyo vikuu kwa masuala ya kuweza kuupasi 
haya education na kwa hivyo kama taifa lazima tukubali ya kwamba we have to do everything possible to ensure that we do not sacrifice the lives of our children in the altar of maybe panic for the outbreak of covid 19 that had just broken about so muhimu ilikuwa ni kuambia ya kwamba just focus ni possible tutaweza kuvuka na kwa ukweli leo tunatarajia mtiani matukio na ni ishara tosha ya kwamba tuliweza kuvuka katika janga hili kuvuka katika huo mto wa kutofahamu ama kutujua hmm. Asante asante sana Edwin Oguda ambaye ni mwalimu katika shule ya upili shule ya Alliance High School Edwin Ogada mtazamaji mwalimu katika shule ya Alliance High School pale tukichanganua mengi zaidi kuhusiana na matokeo ya mtihani wa KCC ambapo basi alivyo kama alivyotangaza waziri walimu Profesa George Magoha mtihani huo unatarajiwa kutangazwa mwendo wa saa sita unusu na watahiniwa kufahamu mengi zaidi kuhusiana na matokeo yao katika mtihani ambao waliwandika mwaka eh, katika kalenda ya mwaka ya wa 2020 Joseph Kiogo wewe kama mwalimu ambaye uh, kundradhi kama mzazi Nam. matokeo ya mtihani wa KCC mwaka 2020 katika kalenda ya mwaka 2020 pengine matarajio yako ni yapi kuhusiana na mtihani huu kwanza ningependa ni, ni kuwashukuru mm -hmm. e, washikada wote katika swala hili la elimu kuanzia e, mheshimiwa magoa waziri e, makatibu wakuu